हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब मैं अलका हार्दिक स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब परिवार में जिसका नाम है थाकर जैस और फ्रेंड्स सीरीज चल रही है टीजीटी मैथ और साइंस की जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टीजीटी साइंस क्लास सिक्स तो सेवेंथ ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास एट से वो अपने एंडिंग पे है और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर सिक्सटीन तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे जो जो लाइव जुड़ रहा है देख रहे होंगे कि जो चैप्टर का नेम है वो है हमारा लाइव यानी प्रकाश है कि क्या होता है प्रकाश और इसकी कुछ सिंपल सिंपल चीजें हैं जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है उन सबके बारे में डिस्कस किया गया है कि कैसे जो प्रकाश है वो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है कैसे हम देख पाते हैं इन चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है तो वन बाई वन करके उन सभी चीजों को देखेंगे सबसे पहले तो देखिए हमारी पांच मुख्य क्या होती है ज्ञान इंद्रिया होती है ठीक है इन ज्ञान इंद्रियों में जो आंख होती है हमारी वो भी क्या होती है ज्ञान इंद्रिय होती है और इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि चीजों को देख पाते हैं अपने जो चारों ओर की जो वस्तुएं हैं हम उन्हें बहुत आसानी से देख पाते हैं तो ज्ञान इंद्रिय आंख की वजह से देख पाते हैं अब हम किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं इसके पीछे रीजन क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे देखिए तो हम किससे देखते हैं जो हमारी आंखें हैं जो हमारे नेत्र है उससे हम क्या करते हैं चीजों को देखते हैं अंधेरे में क्या होते हैं दिखा हम क्या होता है हमें एहसास हो जाता है कि यहाँ पे वस्तु है यहाँ पे वस्तु यहाँ पे वस्तु है लेकिन हम देख नहीं सकते तो अब एक चीज हो और हमें पता चले कि देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है अब प्रकाश की आवश्यकता कैसे होती है देखिए क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उस वस्तु में प्रकाश पड़ेगा वहां से वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आता है और उसी वजह से वो वस्तु हमें क्या करती है दिखाई पड़ती है ठीक है तो दो चीजें पता चल गई अभी तक तो ज्ञान इंद्रिय आंख होती है देखने के लिए और सेकंड के हम क्यों देख पाते हैं कि उस वस्तु पे क्या पड़ा प्रकाश पड़ा वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आया हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं चीजों को देख पाते हैं ठीक है ये चीज पड़ गई इससे पहले हमने प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ा था कि जो हमारा क्या होता है दर्पण होता है उसका जो चमकदार पृष्ठ होता है हमारा वो भी एक क्या करता है कि लेंस की भांति दर्पण की भांति कार्य करता है दिस आर द सिंपल थिंग्स ये सिंपल चीजें हैं नेक्स्ट है हमारे प्रावर्तन के नियम अब प्रावर्तन है उसके नियम क्या क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ आप ये एक एग्जाम्पल देख रहे होंगे इस एग्जाम्पल में क्या दिखाया गया हमें प्रावर्तन को ही दिखाया गया है कि कैसे प्रावर्तन होता है ठीक है अब इसने क्या किया है कि ये क्या लिया है एक ये देखो यहाँ आपसे क्या निकल रही है ये रेज ले रही है कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो आपने को उसको क्या करना है कि काले कपड़े से उसको या फिर काले कार्डबोर्ड सीट से उसको कवर कर दिया और सिर्फ एक स्लाइड से ये क्या है ये ओपनिंग छोड़ी है यहाँ से जब लाइट की रेज जाती है जब इससे से प्रकाश जा रहा है तो देखिये ये ऐसे गया देन ये रिफ्लेक्ट होके वापस क्या आ रहा है ऐसे आ रहा है तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे प्रकाश का प्रावर्तन हो रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे प्रकाश का प्रावर्तन आ रहा हो रहा है जैसे ही जो प्रकाश की किरण इससे टकराई उसकी जो दिशा है वो क्या हो गई बदल गई उसकी दिशा है वो क्या हो गई हमारी चेंज हो गई ठीक है अब यहाँ पे प्रावर्तित जो प्रावर्तन के नियम है वो डिस्कस करेंगे देखिये जो रे यहाँ से जा रही है इस रे को हम बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं ठीक है जो रे यहाँ से जा रही है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण अब ये यहाँ से टकराई सरफेस से वो टकरा के जब ये रिफ्लेक्ट हुई जब ये वापस आ रही है तो इसको बोलते हैं प्रावर्तित किरण तो दो चीजें यहाँ से हमारी क्लियर हुई आपतित किरण क्या होती है जो रे जाती है टकराने के लिए वो होती है टकराने के बाद जो वापस आती है वो हमारी क्या होती है प्रावर्तित किरण होती है तो दो चीजें हमने समझी क्या आपतित किरण होती है क्या क्या होती है प्रावर्तित की जो प्रकाश की किरण फर्स्ट पे गिरती है वो क्या थी हमारी आपतित थी ठीक अब वहां से जो क्या हुई वापस आई वो क्या है हमारी प्रावर्तित किरण है ठीक है ये किस में आता है हमारा प्रावर्तन के नियम में आता है अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है सारा यही बताया गया मैं आपको एक्सप्लेन कर करके बता रही हूँ देखिए नेक्स्ट हमें ये एग्जांपल है देखिए ये क्या है हमारी ये किरण गई है ये प्रकाश की किरण जा रही है तो इसमें ये क्या होगी हमारी आपतित किरण होगी ये वापस आ रही है तो ये क्या हमारी प्रावर्तित किरण है अब फिर देखो ये गई ये टकरा के वापस आई अब हमने क्या किया कि इनका जो ये मिड पॉइंट था जहां से ये निकल रही है ये वाली रे यहाँ पे हमने एक 90 का एंगल बना दिया तो ये जो 90 का एंगल बना दिया हमने ये जो रेखा बनाई है हमारी इस रेखा को अभिलंब बोलते हैं क्या बोलते हैं अभिलंब कि प्रावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जो 90 की लाइन बनाई है वो हमारा 
अभिलंब कहलाता है अभी देखिए तो इसके इस साइड में भी जो एंगल है ये इनकी वैल्यू क्या रहेगी इसकी भी सेम रहेगी वैल्यू और इसकी भी सेम रहेगी तो जो हमारा आपतन कोण बनेगा और जो प्रावर्तन कोण बनेगा इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी तो प्रावर्तन के नियम में दो चीजें डिस्कस की हमने जो प्रकाश की किरण गिरती है वो क्या होती है आपतित होती है जो वापस जाती है वो प्रावर्तित होती है जो नाइनटीन के एंगल के साथ में जो लाइन बनाते हैं हम वो क्या होती है हमारी अभिलंब होती है और आपतन कोण और प्रावर्तन कोण क्या होता है हमारा बराबर होते हैं ठीक है अभी देखिए आपतित किरण और अभिलंब यानी ये जो एंगल है ये वाला एंगल है हमारा ये क्या है आपतन कोण बोला जाता है अभिलंब हो गया और ये क्या है आपतित किरण के बीच का यहाँ पे प्रावर्तित किरण के बीच का और अभिलंब का ये प्रावर्तित एंगल होते हैं ये दोनों क्या रहेंगे सेम रहेंगे तो ये भी हमारा क्या है कि प्रावर्तन का ही नियम है चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं देखिए इस ये जो लास्ट के जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं इनमें आप जितनी ज्यादा एक्टिविटीज करोगे उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे ये देखिए ये क्या किया है इन्होंने इन्होंने क्या लिया है कि एक बहुत ज्यादा रफ आप मान सकते रफ कागज की सीट ले रखी है ये क्या है हमारे एक रफ कागज की सीट ली चार्ट पेपर लिया अब नीचे टेबल है और इसको क्या किया कि जो मेज का किनारा है आप ये देख रहे होंगे जो मेज का किनारा है उसे निकाल के थोड़ा सा बाहर निकाल के इस पेपर को रखा है अब उसको क्या किया इन्होंने कि जो नीचे वाला भाग है उसको थोड़ा सा कट भी कर दिया इन्होंने और यहाँ पे ये क्या लगाया है एक मिरर टाइप का लगाया है जब इस पे ये रेज गिरती है तो ये जा रही है ये जा रही अब ये बोल रहे हैं कि देखो जब इसको फोल्ड करेंगे तब भी इस पे ये जो आपतित किरण है और प्रावर्तित किरणें बनेंगी तो ये इसी पृष्ठ में बन जाती है अगर आपने अगेन इसको फोल्ड कर दिया तो ये भी फिर उसी पृष्ठ में जो फोल्डिंग पृष्ठ आएगा जितना आएगा हमारा उसमें बन जाता है तो ये बताते क्या बताता है इसे कि जो आपतित किरण है हमारा और जो प्रावर्तित किरण है और बीच में क्या है इनका अभिलंब है ये देखिए ये क्या है आपतित किरण ये प्रावर्तित किरण और यहाँ पे जो इनका अभिलंब बनता है ये चाहे पृष्ठ कितना ही छोटा होता जाए सभी एक ही पृष्ठ में होते हैं एक ही तल में होते हैं ठीक है ये भी क्या है हमारा प्रावर्तन का नियम है तो प्रावर्तन के अभी तक हम तीन नियम डिस्कस कर चुके हैं तो नंबर फर्स्ट इस प्रकाश की किरण जो गिरती है सरफेस पे वो आपतित किरण होती है वापस जाती है वो प्रावर्तित किरण होती है नाइनटी पे एंगल लेके एक लाइन लगाते हैं वो क्या होती है हमारी आप अभिलंब कहलाता है और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के एंगल को आपतन एंगल बोल, कौन बोलते हैं और अभिलंब और प्रावर्तित किरण के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं प्रावर्तित एंगल बोलते हैं और इन दोनों की वैल्यू क्या होती है हमारी सेम होती है नेक्स्ट हमने अभी अभी डिस्कस किया कि जो आपतित किरण है प्रावर्तित किरण है आपतन बिंदु पर अभिलंब सारे क्या होते हैं हमारे एक ही तल में होते हैं तो ये हमने डिस्कस किया और इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में हमने जो हमारा सिंपल मिरर था तो सिंपल मिरर का कंसेप्ट पढ़ा था तो देखिए सिंपल मिरर में क्या होता है कि यहाँ पे सपोज दिस इज सिंपल मिरर तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट ये फाइव सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है हमारा तो इसकी जो इमेज बनती है वो भी फाइव सेंटीमीटर के ही डिस्टेंस पे बनेगी ठीक है अब ये हो गया अब जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही साइज वहां पे दिखाई देता है लेकिन एक होता है अगर इसका अगर हम बाया हाथ उठाएंगे तो ये इसके क्या दिखाई देता है दाया हाथ दिखाई देते हैं और जो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है हम उसको पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं ठीक है ये दो चार चीजें थी साइज में बराबर होता है सीधा होता है और उतनी ही दूरी पे बनता है और प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो ये सिंपल मिरर के बारे में था सिंपल वो ही चीजें डिस्कस की गई है अब एक एग्जांपल से और हम क्लेरिफाई करते हैं देखिए यहाँ पे ये दो रेज आई हमारी ये क्या है हमारी आपतित किरण है ये यहाँ पे रेज आई इस प्रस्ट से टकराई ये और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई ओ एंड ओ आर इंसिडेंट रेज ये क्या है हमारे आपतित किरण है अब जब ये टकरा रही है यहाँ से तो टकरा के क्या जा रही है वापस जा रही है तो ए बी एंड सी डी आर रिफ्लेक्टेड रेज ठीक है रिफ्लेक्टेड हो गई तो यहाँ पे सपोज वी आर ह्यूमन बीइंग है कोई भी एनी पर्सन इज वाचिंग फ्रॉम हेयर वो यहाँ से देख रहा है लेकिन ये तो क्या है टकरा के वापस इसके पास जा रही है ना तो हम क्या करेंगे लेटस सपोज की इसको यहाँ पे हमने अपनी तरफ से मिला दिया तो ये हमें सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है ये मिलती नहीं है ये सिर्फ हमें क्या हो रही है मिलती हुई प्रतीत हो रही है ये तो इसीलिए जो क्या होता है हमारा सिंपल मिरर होता है उसमें जो इमेज है वी कैन नॉट ऑप्टेन इट ऑन द जो हमारा 
स्क्रीन होती है उस पर नहीं ऑप्टेन कर सकते हैं इसको ठीक है तो ये समतल दर्पण के प्रतिबिंब के रिगार्डिंग था कि क्यों हम समतल दर्पण की जो इमेज है उसको स्क्रीन पे नहीं बना सकते ठीक है द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन ये देखिए ये क्या है कि ये कोई भी हमारा एक अनपैरल कोई भी मतलब रफ एनिमिक सरफेस है हमारा और उस पर जैसे ही ऑल द रेज जितनी भी रेज है हमारी ये सभी क्या है पैरल है और इंसिडेंट रेज है इंसिडेंट रेज है और कैसी है पैरल जब जैसे ही इसे टकराएगी तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रही है देखिए यहाँ पे इनका रिफ्लेक्शन चो कर रखा है ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई ये ऐसे ऐसे मतलब कोई पैटर्न नहीं है इनका रिफ्लेक्ट होने का किसी भी डायरेक्शन में ये क्या हो रही है रिफ्लेक्ट हो रही है द रीजन बिहाइंड इज इज बिकॉज द सर्फेस इज अब नॉर्मल क्या है हमारा अनियमित सर्फेस है वो उसकी वजह से ये हो रहा है ठीक है तो ऐसा जो प्रावर्तन होता है ऐसा जो रिफ्लेक्शन होता है हमारा इसको बोला जाता है विस्तृत प्रावर्तन तो देखिए विस्तृत प्रावर्तन क्या हो गया कि जब कोई भी पैरल रेज आती है हमारी और वो अनियमित पृष्ठ से प्रावर्तित होती है और किस समानांतर नहीं होती किसी भी डायरेक्शन में जा रही है हमारी तो उस प्रावर्तन को हम बोलते हैं विस्तृत प्रावर्तन ठीक है एंड द नेक्स्ट वन इज जो पार्श्व प्रावर्तन होता है इसमें क्या होता है कि बाया दाया दिखाई देता है दाया बाया दिखाई देता है जो हमारा सिंपल मिरर है उसमें ये कंसेप्ट फॉलो होता है तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हुई हमारी कि हम स्क्रीन पे जो इमेज है सिंपल दर्पण की हमारी सिंपल मिरर की क्यों ऑप्टेन नहीं कर सकते हैं उसमें जो पार्श्व परिवर्तन है वो क्या होता है बाया दाया होता है और दाया क्या होता है उसमें बाया होता है नेक्स्ट हमने डिस्कस किया विस्तृत प्रावर्तन क्या होता है कि जब एनिमित पृष्ठ पे पैरल रेज आती है और जो रिफ्लेक्ट होती है तो किसी भी डायरेक्शन में जो जा रही है वो हमारा विस्तृत प्रावर्तन होता है चलिए उसके बाद हमारा होता है नियमित प्रावर्तन ठीक है नियमित प्रावर्तन में आप देखोगे कि ये जो सरफेस है हमारा ये सरफेस क्या है एकदम मतलब स्मूथ सरफेस है एकदम स्ट्रेट सरफेस है ठीक है तो यहाँ पे जो पैरल रेज आएंगी वो देखोगे तो आप एक पैरल सीक्वेंस में ही क्या हो रही है रिफ्लेक्ट हो रही है तो इस प्रावर्तन को यानी जब वो किसमें था रफ सरफेस में था हमारा विस्तृत जबकि ये क्या है चिकने पृष्ठ पर होने वाले प्रावर्तन को क्या बोलते हैं हम नियमित प्रावर्तन बोलते हैं यहाँ पे रेज जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है हमारी वो भी एक पैरल ही जा रहे हैं बिल्कुल ठीक है तो चार पांच चीजें यहाँ तक डिस्कस कर ली क्या विस्तृत प्रावर्तन होता है क्या नियमित प्रावर्तन होता है हमारा क्या पार्श्व प्रावर्तन होता है ठीक है सिंपल जो दर्पण होता है उसमें हम इमेज को क्यों ऑप्टेन नहीं कर सकते हैं और जो इमेज चीजें होती हैं हाउ वी कैन सी हम उसे कैसे देख पाते हैं ठीक है एंड दिस वन इज फॉर यू आप सभी के लिए प्लीज रीड इट इसे क्या हो गया आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये प्रावर्तित प्रकाश को पुनः प्रावर्तित ठीक है एक बार रिफ्लेक्ट हो गया उसको फिर से रिफ्लेक्ट किया जा सकता है बिल्कुल एक क्लाइडोस्कोप क्लाइडोस्कोप नाम की चीजें आती है वो क्या होती है उसे पैटर्न्स बनाए जाते हैं तो उनमें यूज किया जाता है एक क्या होता है कि जब भी हम क्या होते हैं बार बार शॉप पे जाते हैं कभी भी या गर्ल्स है तो ब्यूटी पार्लर जाते होंगे तो वहां पे ये सामने बैठे हैं हम मिरर के एक पीछे क्या है मिरर है अब यहाँ पे हम पे प्रकाश आया वो रिफ्लेक्ट होके इस मिरर में गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ जा रहा है तो हम अपने जो बैक एरिया होते हैं जो हमारे पीछे का हेयर वाला एरिया होते हैं वी कैन इजिली सी हम उसको बहुत अच्छे से देख पाते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो प्रकाश है हमारा वो क्या हो रहा है डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है अगेन से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि हम अपने पीछे के बालों को कैसे देख सकते हैं तो प्रकाश के पुनः प्रावर्तन की वजह से हम उसे देख पाते हैं नेक्स्ट होता है बहु प्रतिबिंब देखिए क्या होता है आपने देखा होगा कि सिंपल मिरर है जो हम अपने घर में यूज करते हैं वी कैन सी ओनली वन इमेज हम अपनी सिर्फ एक ही इमेज देख पाते हैं उसमें अब मुझे देखनी है एक से ज्यादा तो क्या कर दिया मैंने एक ऐसे लगा दिया और एक ये हमारा इस पोजिशन में मतलब ऐसे खड़ा हुआ इसके साथ में ऐसे लगा दिया ये तो यहाँ पे जब ये दो ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे नाइनटी के एंगल पे कनेक्ट होंगे ये तो यहाँ पे जो मेरे को इमेज दिखाई देंगी वो एक से ज्यादा दिखाई देंगी आप नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जब एग्जाम्पल देखोगे तो वहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको चलिए ये देखिए ये यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है नाइनटी के एंगल पे इन दोनों मिनर्स को कनेक्ट कर दिया ये क्वाइन रखा है तो देखिए यहाँ भी इमेज बन रही है क्वाइन की यहाँ भी इमेज बन रही है और यहाँ भी इमेज बन रही है हमें तीन इमेजेस मिल रही है यहाँ पे तो एक से ज्यादा मिल रही है ना बेसिकली इसका यूज कहाँ किया जाता है देखो क्लाइडोस्कोप किया जाता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है ठीक है तो क्लाइडोस्कोप कौन से फंक्शन पे काम करता है 
वहां पे सिंपल मिरर्स होते हैं उसको कनेक्ट करके रखा जाता है एंगल्स पे कनेक्ट करके रखा जाता है मे बी द एंगल इज फोर्टी फाइव मे बी सिक्सटी वन ट्वेंटी नाइनटी एंड वन एटी ठीक है अब ये क्लाइडोस्कोप कैसे बनाते हैं ये है ये क्या ले आए यहाँ पे देखिए कार्डबोर्ड के वन पीसेस टू पीसेस एंड थ्री एंड फोर्थ फाइव पीसेस लेके यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया ये आ, एक प्रिज्म बनाया है नेक्स्ट ये सर्कुलर कोन बनाया है एंड द सर्कुलर कोन बनाया है ये आप एक बार खुद पढ़ के देखना जब खुद पढ़ोगे तो इसके क्या है कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके दिस जितना कुछ खास नहीं है कि आपको ये पढ़ा जाए नेक्स्ट होता है हमारा कि देखिए सूर्य का प्रकाश होता आप सभी को पता है कि सेवन कलर का मिक्सर होता है बचपन में अगर किसी ने नहीं किया होगा तो बता देती हूँ एक एक्सपेरिमेंट करते थे ऐसे ऐसे एक पेपर के क्लिप काट ली राउंड में और उसको सेवन पार्ट्स में डिवाइड करके जो सेवन कलर होते थे वो करके जब आप उसको बहुत तेज एयर में लेके घूमोगे ना तो वहां पे वो हमें व्हाइट कलर के दिखाई देती है तो यही है कि क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में सात रंग होते हैं लेकिन बेसिकली वो कैसे होते हैं हमारे सफेद कलर होता है ठीक है सूर्य के प्रकाश कैसा होता है श्वेत प्रकाश होता है ये ध्यान में रखना है आपको और है अलग अलग प्रकाश लेकिन दिखाई श्वेत देता है नेक्स्ट है कि जो हमारी आईज की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या एनर्जी होती है देखते में हमारी हेल्प करती है देखते कैसे कि जिस भी हम इमेज को देख रहे हैं जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वहां से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आती है और उससे हम उसे क्या करते हैं देख पाते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि नेत्रों की संरचना क्या है नंबर फर्स्ट पॉइंट इज कि गोलाकार होती है बाहरी भाग क्या होता है सफेद होता है हमारा तो ये जो सफेद पार्ट है ये हमारा क्या है तो कठोर होता है देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया क्वेश्चन एक भी तो डायग्राम पे आया था एंड द सेकंड टाइम जो क्वेश्चन आया था हमारा वो आया था यू हैव गिवन एटलीस्ट फाइव टू सिक्स ऑप्शंस और आपको बताना कि नेत्र से रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शन है वो हमारे सही है तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है उसकी गोलाकार होती है एंड द सेकेंड पॉइंट है उसकी जो बाहरी आवरण होता है वो कैसा होता है सफेद होता है और सफेद भाग क्या होता है उसका कठोर होता है ताकि चोट वगैरह ना लगे ठीक है ठीक है सेकंड है कि जो अग्र भाग कोर्निया था स्वच्छमंडल कहते हैं कोर्निया के पीछे गहरी पीछे संरचना होती है जिसे आयरिस कहते हैं आयरिस क्या होते हैं आयरिस में छोटा सा द्वार होता है वो पुतलियां होती हैं और पुतलियों के साइज को पादित्वा द्वारा नियंत्रित किया जाता है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुतली के साइज को कौन कंट्रोल करती है तो पारी तारी का कंट्रोल करती है और आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोगों की आई होती है कैट जैसी होती है बहुत सारे की ब्लू आई होती है इसके पीछे रीजन क्या होता है कि जो पारी सिरका होती है हमारी वो ही इसको क्या करती है कि कलर देती है ठीक है तो कलर होने के पीछे रीजन किसका है पारी तारिका का है अब ये आप देख रहे होंगे ये क्या है हमारा यहाँ पे कोर्निया है दिस वन इज द लेंस है ये क्या है पेशियां है पक्षवाओं पे पेशियां होती है ये पारी तारिका है पारी तारिका का वर्क पड़ा भी हमने क्या होता है उसको कलर देती है ये प्रकाशिक तंत्रिकाएं होती है और रेटिना रेटिना पे क्या होती है इमेज बनती है जितना भी जो इमेजेस बनती है वो कहाँ बनती है रेटिना पे जाके बनती है पारी तारिका फर्स्ट क्या किया इसने हमें कलर प्रदान करती है आईज को एंड द सेकेंड वन इज की जो हमारे आईज में जो क्या जाता है लाइट जाती है उसको ये कंट्रोल में भी करती है उसकी मात्रा को कंट्रोल में भी करती है तो यहाँ से देखेंगे अब जो पुतली होती है उसके पीछे जो लेंस है हमारा ये देखिए ये क्या है कि सेंटर से मोटा है और जो अप एंड डाउन है वहां से क्या है थोड़ा चपटा सा है ठीक है तो ये सिंपल है अब नेक्स्ट क्या है कि रेटिना को क्या कहते हैं दृष्टि पटल कहते हैं और यहीं पे जाके इमेजेस बनती है अब यहाँ से जो क्वेश्चन आया है बहुत बार वो हमारा शंकु और सलाओं से आया है और रेटिना किसका बना होता है देखिए रेटिना को दृष्टि पटल भी बोलते हैं इमेज बनती है यहाँ पे जाके और ये किसका बना होता है तंत्रिक कोशिकाओं का बना होता है किसका बना होता है तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है ठीक है तो तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती है हमारी नंबर फर्स्ट इज शंकु एंड सेकेंड वन इज सलाकाएं अब ये क्या करती है शंकु क्या होती है आपने देखा होगा ना कि जब हम एकदम तेज धूप से अपने घर में आते हैं तो हमें बहुत कम दिखाई दे पड़ता है तो क्या होता है जब तेज धूप में होते हैं ना हम तो जो हमारी शंकु होती है वो क्या होती है फैल जाती है वो बहुत ज्यादा फैल जाती है ठीक है वो तीव्र प्रकाश के लिए सुखराई होती है लेकिन जैसे ही हम अंदर आते हैं तो उनको टाइम लगता है क्लोज होने में और सलाकाओं को ओपन होने में इसलिए हमें थोड़ी देर तक कुछ दिखाई नहीं देता है तो यही रीजन होता है शंकु क्या है हमारी तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है और सलाकाएं क्या होती है मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है तो दो चीजें ध्यान में रखनी है और जो पारी तारिका थी वो क्या करती है कि जो प्रकाश है उसको कंट्रोल में करती है और आईज को क्या होते कलर होता है जो आईज का वो पारी तारिका की वजह से होते हैं नेक्स्ट है हमारा 
कि दृत तंत्रिका तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहां पर तंत्रिका कोशिका नहीं हो सकती तो दृत तंत्रिका और जो रेटिना की संधि है वहां पे क्या नहीं होती है कोई भी तंत्रिका कोशिका नहीं पाई जाती हमारी और इस बिंदु को क्या बोलते हैं अंध बिंदु बोलते हैं तो ये हमने आई के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया चलिए नेक्स्ट ये सिंपल एग्जाम्पल है जब आप कंटिन्यूस इसको देखते रहते हो तो क्या लगता है कि आपको ऐसे लगता है कि ये ना इनविजिबल होगा आपको दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है तो क्या होता है कि एक जो हमारी रेटिना है उसमें क्या होता है एक ऐसा बिंदु भी है जिसमें जब प्रकाश गिरता है ना तो वो जो सिग्नल्स होते हैं उसको माइंड तक सेट नहीं करता है उसी के बारे में बताया गया जो अंध बिंदु होता है हमारा जब आप कंटिन्यूस इन दोनों इमेज को देखते रहोगे देखते रहोगे एक आई को क्लोज करके आपने कंटिन्यूस कंटिन्यूस क्या किया इसको मान लो लेफ्ट आई से देखा देन फिर आपने इसको राइट से देखा तो एक टाइम आएगा कि जब आपको ये दिखाई नहीं देंगी अनविजिबल हो जाएंगी तो उस टाइम जो प्रकाश है वो हमारा अंध बिंदु पे जा रहा है ठीक है ये था इसके अंदर चलिए नेक्स्ट एक पूछा जाता है कि देखिए रेटिना पर जो इमेज बनती है हमारे उसका जो प्रभाव होता है क्या वो तुरंत हट जाता है नहीं वन बाई सिक्सटीन सेकेंड तक बना रहता है कितने सेकेंड तक वन बाई सिक्सटीन सेकेंड तक वो इमेज हमारी आंखों में ऐसे ही तैरती रहती है तो कितनी देर तक इफेक्ट रहता है वन बाई सिक्सटीन तक रहता है और एक बोला जाता है कि हमें जो बुक्स होती हैं उनको ज्यादा क्लोज करके भी नहीं पढ़ना चाहिए ज्यादा दूर में भी नहीं तो जो सामान्य नेत्र से पढ़ने की दूरी होती है वो क्या होती है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर होती है तो सामान्य नेत्र से पढ़ने की दूरी ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है और रेटिना पर इफेक्ट रहता है किसी भी इमेज का वो क्या रहता है वन बाई सिक्सटीन सेकेंड तक बना रहता है ठीक है अभी देखिए जैसे जैसे एज डाउन होती जाती क्या होता है हमें दिखाई नहीं देता है ठीक है इसके पीछे क्या होता है कि जो हमारी दृष्टि क्षमता होती है जो हमारे लेंसेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं वीक हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें धुंधला दिखाई देता है ठीक है अब एक क्या होता है मोतिया बिंद भी हो जाता है मोतिया बिंद में तो क्या होता है जो आई साइड होती है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और काफी टाइम में कई बार तो क्या होता है कि ये मतलब इसको क्योर करना भी इम्पॉसिबल होता है ठीक है तो ये डिस्कस किया हमने नेक्स्ट है कि नेत्रों की देखभाल कैसे करनी दिस वन इज वेरी सिंपल ये आप सबको पढ़ना है चलिए आगे देखते हैं ये आपके लिए है अब हाँ ये इंपॉर्टेंट अभी अभी हमने शंकु और सलाखाएं डिस्कस की देखिए शंकु क्या होते हैं हमारे तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राई है और सलाखाएं क्या होती है हमारी मंद प्रकाश के लिए सुग्राई है तो जो उल्लू है वो क्या होता है रात में जगते हैं तो उसकी आंखों में क्या पाई जाती है बहुत बड़ी बड़ी सलाखाएं होती है क्योंकि सलाखाएं क्या है हमारी मंद प्रकाश के लिए सुग्राई है इसलिए उसमें ये पाई जाती है ठीक है तो ये उल्लू का एग्जाम्पल था ये काफी बार पूछा गया है तो ये आपको ध्यान में रखना है बल्कि जो रात में जो पक्षी देखते हैं उसमें क्या पाई जाती है रात वालों में तो सलाखा ही पाई जाएंगी क्योंकि वो कम प्रकाश के लिए सुग्राई लेकिन जो डे टाइम में होते हैं उसमें क्या पाई जाती है शंकु पाई जाती है क्योंकि वो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राई होते हैं हमारे नेक्स्ट की चाकसुक विकृति देखिए आंखों में दोष हो जाते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया आइज के लिए हमें सबको पता है सिंपल है कि हमें विटामिन ए रिच फूड लेना चाहिए दिस वन इज द सिंपल और ये आप सब पढ़ सकते हैं ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है फ्रांस की लुई ब्रेल से ये पूछा गया है क्वेश्चन कि ब्रेल लिपि किसने डिस्कस की तो लुई ब्रेल ने इसका डिस्कवर किया था और जिन लोगों को दिखाई नहीं देता था उनके लिए किया गया था 1821 में किया गया था और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इसके जो पैटर्न में कितने बिंदु अंकित है तो सिक्सटी बिंदु का ये पैटर्न है हमारा ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें इसमें क्या होता है कि जो लेटर सोच रहे हो तो थोड़ा सा क्या क्या दिया जाता है उभार के लिखा जाता है सिंपल है तो ये ही था इस चैप्टर में उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा आप सभी को इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव द आंसर ऑफ इच एंड एवरी क्वेश्चन तो ये वट यू हैव लर्न आपको खुद पढ़ना है एंड दीज आर दी वर्ड्स जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा वो ही है ये सब चलिए आगे देखते हैं आगे हमारे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं एमसीक्यूज होंगे तो हम सारे सोल्व करेंगे आ, बाकी के क्वेश्चन देखिए हमारे एग्जाम में नहीं आते एमसीक्यूज और इम्पोर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यूज ये है देखिए ये आपको बताना है कि नियमित प्रावर्तन कब होगा और विस्तृत प्रावर्तन क्या होगा देखिये पोलिस युक्त लकड़ी की मैंज है तो क्या है पोलिस है ना वो तो यहाँ पे क्या होगा हमारा नियमित होगा चौक पाउडर है देखिए विस्तृत प्रावर्तन होगा 
फैला जल है जल में नियमित प्रावर्तन होगा गत्ते का पृष्ठ क्या होता है रफ सरफेस होता है वो तो उसमें विस्तृत होगा दर्पण में क्या होगा हमारा नियमित होगा कागज के टुकड़े में ये आप खुद बताना कि इसमें कैसा होगा चलिए ठीक है नेक्स्ट है हमारा इसमें कि जो ये फिल्म द ब्लैंक से ये करते हैं कि देखिए सिंपल मिरर में क्या होता है कि आप अगर फाइव सेंटीमीटर में है तो जो आपका प्रतिबिंब भी बनेगा वो क्या होगा वो भी यहाँ पे फाइव जो आपकी इमेज बनेगी वो भी फाइव सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही बनेगी तो वही यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि एक समतल दर्पण के सामने एक मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से कितने मीटर दूर दिखाई देगा देखिए यहाँ खड़ा है प्रतिबिंब से कितने मीटर दूर है वो तो कितने मीटर दूर रहेगा देखिए एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना एक समतल दर्पण के सामने एक मीटर दूर खड़ा व्यक्ति यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है ये डिस्टेंस क्या है हमारी वन मीटर है अपने प्रतिबिंब से दूर दिखाई देता है यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनेगा और ये क्या होगा वन मीटर की डिस्टेंस में ये क्या बनेगा हमारा प्रतिबिंब होगा और वो कितने दूर दिखाई देगा प्रतिबिंब से देखिए प्रतिबिंब यहाँ है और दिखाई कितनी वन मीटर की डिस्टेंस रहेगी यहाँ पे भी नेक्स्ट है कि यदि किसी संतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाए हाथ से अपने बाए कान को छुएंगे दाए से बाएं को छुएंगे तो दर्पण में ऐसे लगता है जैसे आपका दाया कान बाए हाथ को छुआ है ठीक है सिंपल है ये तो हमारा पार्श्व में आते हैं नेक्स्ट कि जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज क्या होता है फैल जाता है ठीक है और नेक्स्ट है हमारा कि रात्रि पक्षियों के नेत्रों में सलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकु की संख्या देखिए शंकु क्या होते हैं हमारे तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राई है तो जो रात्रि में देखते हैं उन पक्षियों की आंखों में शंकु क्या होते हैं हमारे कम होते हैं और सलाखाएं क्या होती है ज्यादा होती है तो ये चैप्टर था नेक्स्ट है हमारा देखिए आपतन कोण प्रावर्तन कोण के बराबर होता है हमेशा आपतन कोण किसके बराबर होता है प्रावर्तन कोण के बराबर होता है नेक्स्ट है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सिंपल मिरर कैसे बनाता है देखिए दर्पण है उसके पीछे बनता है बिल्कुल ठीक है बिंब के साइज के क्या बनाता है समान बराबर बनता है तो यहाँ पे भी देखिये दर्पण के पीछे और साइज के बराबर अब वास्तविक और आभासी क्या होते हैं देखिये वास्तविक क्या होता है जिसके हम इमेज को क्या करते हैं स्क्रीन पे ऑप्टेन कर सकते हैं बट इसमें तो क्या होता है पर्दे पर नहीं होती हमारी तो क्या बनता है वर्चुअल बनता है ऑप्शन बी इज राइट हेयर ठीक है तो ये चैप्टर था उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स मैं कोशिश करूंगी आपको अप्लाई करने की तो आज के सेशन में बस इतना ही टिल बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत जय हरियाणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों को आगे बढ़ाओ